హలో ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ఎలా ఉన్నారు వెల్కమ్ టు లర్న్ ఇంగ్లీష్ విత్ రాజేష్ నన్ను చాలామంది అడిగిన క్వశ్చన్ అనమాట ఏంటంటే మేము ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం యాప్స్ ద్వారా సో మాకు ఉపయోగపడే యాప్స్ని మాకు ఒకటి కానీ రెండు కానీ మూడు కానీ చెప్పమని నన్ను అడిగారండి సో నేనేం చేశానంటే ప్లే స్టోర్ మొత్తం అన్నింటినీ కూడా నేను సెట్ చేసుకొని అదే రకంగా నేను గూగుల్లో సెట్ చేసి మీకు టాప్ త్రీ బెస్ట్ యాప్స్ని మీ ముందుకు తీసుకురావడం అనేది జరిగింది దాంతోపాటుగా ఇంకా మనం ఫాలో అవ్వడానికి అవకాశం ఉన్న యాప్స్ ఏంటో కూడా నేను కొంచెం వెరిఫై చేసి వాటిని కూడా మీ ముందు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం నేను ఇప్పుడు చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు నేనేం చేస్తానంటే టాప్ త్రీ బెస్ట్ యాప్స్ వాటిని ఎలా ఉపయోగించాలి అన్న వాటిపై నేను మీకు ఓరియంటేషన్ అనేది ఇస్తాను అంటే నేను మొబైల్లో వాటిని ఎలా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి వాటిని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలని చెప్పని ఫస్ట్ త్రీ యాప్స్కి నేను ఓరియంటేషన్ అనేది ఇస్తాను ఇది చూసే ముందు మీకు చెప్పే చిన్న మాట ఏంటంటే మీరు ఎప్పుడైనా చూడండి మీరు ఒక లాంగ్వేజ్ని మీరు ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలంటే ఈ ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ స్కిల్స్ అనేవి మీకు ఖచ్చితంగా మీకు ఇంప్రూవ్ అవ్వాలి లిసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ అండి ఎల్ఎస్ఆర్ డబ్ల్యూ అంటే లిసనింగ్ స్పీకింగ్ రీడింగ్ అండ్ రైటింగ్ అంటే మనం ఏదైనా ఒక అవుట్పుట్ ఇవ్వాలి అంటే మనకి ఇన్పుట్ అనేది ఖచ్చితంగా కావాలి ఇన్పుట్ అనేది లిసనింగ్ ద్వారా రీడింగ్ ద్వారా మనకు వస్తుంది అనమాట అంటే మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడాలి అంటే బాగా వినాలి ఫస్ట్ థింగ్ తర్వాత బాగా చదవాలి అలా చదివినప్పుడు మాత్రమే మీరు బాగా మాట్లాడగలరు బాగా రాయగలరు చాలామంది నన్ను అడుగుతున్నారండి ఏమనంటే మాకు లెటర్ రైటింగ్ రావట్లేదు ఈమెయిల్ రైటింగ్ రావట్లేదు అంటున్నారు సార్ మీరు ఏం చేయాలంటే మీరు బాగా చదవాలి బాగా ఈమెయిల్ రైటింగ్ మిగతా వాళ్ళు ఎలా రాస్తున్నారో కూడా మీరు బాగా చదవాలి ఆ మెయిల్స్ని మీరు స్టడీ చేయాలి తర్వాత ఒకవేళ మీరు కొంచెం ఖర్చు పెట్టైనా సరే ఈమెయిల్ రైటింగ్లో నేను ఎక్స్పెక్ట్ అవ్వాలి అని చెప్పి అనుకుంటే గ్రామర్లీ యాప్ అనేది ఉంది మీరు వన్ ఆర్ టూ మంత్స్ ఆ యాప్ని మీరు కొనుక్కొని మీరు అందులో మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఈ విల్ బికమ్ ఎక్స్పెక్ట్ అండి అది గుర్తించుకోండి గ్రామర్లీ యాప్ ఫర్ ఇంప్రూవింగ్ యువర్ రైటింగ్ స్కిల్స్ గుర్తించుకోండి సో ఇంకా మనం ఏమాత్రం ఆలస్యం చేయకుండా మనము ఈ యాప్స్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఫస్ట్ యాప్ ఏంటంటే మనకి హలో ఇంగ్లీష్ అండి తర్వాత రెండు యాప్ ఏంటంటే బడ్డీ టాక్ మూడోది ఏంటంటే ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్ ప్రాక్టీస్ ఈ మూడు యాప్స్ గురించి నేను చెప్తాను సో ఈ మూడు యాప్స్ గురించి చెప్పే ముందు ఈ మిగతా యాప్స్ గురించి కూడా టుక్కీగా చెప్పేసిన తర్వాత మనం ఓరియంటేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఇక్కడ మీరు గమనించినట్లయితే లెన్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అనే యాప్ కూడా మంచి యాపే మీరు కావాలంటే ఆ యాప్ను కూడా ఒకసారి మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత స్పీక్లర్ అనే యాప్ కూడా మీకు మంచి యాపే ఈ స్పీక్లర్ యాప్ ద్వారా మీరు మీ యొక్క ఇంగ్లీష్ యొక్క ప్రొనౌన్సియేషన్ మీరు బాగా మెరుగుపరచుకోవచ్చు తర్వాత యాండ్ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ బోర్డ్ ఇందులో మీకు చాలా మోడ్యూల్స్ ఉంటాయండి మీకు అవసరమైతే ఒక్కసారి ఆ యాప్ని మీరు విజిట్ చేయండి విజిట్ చేసిన తర్వాత మీకు అవసరం అనుకుంటే దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి తర్వాత ఈ రెండు కూడా మీకు ఏంటంటే పెయిడ్ యాప్స్ కింద వస్తాయి ఇంగురు తర్వాత క్యాంబ్లీ ఈ రెండింటికి కూడా మీరు కొంచెం ఖర్చు పెట్టి మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది ఇది మీ ఓపిక అందుకనే ఏంటంటే నేను ఈ యాప్స్ చెప్పాను ఈ యాప్స్లో ఈ మూడు యాప్స్ని మీకు ఎప్పుడు ఎలా ఉపయోగించుకోవాలో నేను చెప్పబోతున్నాను ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే చాలామంది యాప్స్ ఎటువంటి యాప్స్ మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలో కూడా తెలియక ఇబ్బంది పడుతున్నారు అటువంటి వాళ్ళ గురించి కూడా నేను కొన్ని టిప్స్ ఇప్పుడు నేను ఇస్తానండి ఓకేనా మనం ఓరియంటేషన్లోకి వెళ్ళిపోదాం సో మనందరికీ తెలిసింది మనం ముందుగా మనము మొబైల్ని ఆన్ చేసుకున్న తర్వాత మనం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్తాం ప్లే స్టోర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనము ఫస్ట్ యాప్ గురించి చూద్దామండి హలో ఇంగ్లీష్ అని చెప్పి నేను ఇక్కడ టైప్ చేశాను టైప్ చేయగానే ఈ హలో ఇంగ్లీష్ యాప్ అనేది మనకు వచ్చింది హలో ఇంగ్లీష్ లెర్నింగ్ ఇంగ్లీష్ అని వచ్చింది అనమాట అయితే ఈ యాప్ మనకి మంచిదో కాదో తెలుసుకోవడానికి చిన్న ట్రిప్ చెప్తాను ఈ యాప్ మనకి మంచిదో కాదో తెలుసుకోవడానికి మీకు చిన్న టిప్ చెప్తానండి దీని రేటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ఫైవ్కి ఫోర్ పాయింట్ సిక్స్ వచ్చింది ఎంతమంది రివ్యూస్ ఇచ్చారంటే ఈ యాప్ మీద సుమారుగా ఎనిమిది లక్షల ఎనభై ఒక్క వేల మంది రివ్యూస్ ఇచ్చారు అనమాట అంటే పది లక్షల మంది ఆల్మోస్ట్ ఈ యాప్ని యూజ్ చేసేస్తున్నారు అంటే అంటే ఇందులో రివ్యూస్ ఇచ్చిన వాళ్ళే ఇంతమంది అంటే ఇంకా రివ్యూస్ ఇవ్వని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు అదొకసారి మీరు ఆలోచించుకోవాలి తర్వాత ఇక్కడ మీరు చూడండి దీనికి రిలవెంట్ యాప్స్ వచ్చాయన్నమాట ఇక్కడ మీరు చూసారా ఇంగురు అని తర్వాత స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అని ఒకవేళ మీరు మిగతా యాప్స్ మీరు ఏమైనా ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి అని చెప్పి అనుకుంటే మీరు ఉపయోగించుకోవచ్చు తర్వాత మనం ఉపయో మనము ఇన్స్టాల్ చేసుకునే యాప్ మంచిదో కాదో మనకు మీరు ముందుగా తెలుసుకోవాలి అని చెప్పంటే చూడండి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఐఎల్స్ బై హలో ఇంగ్లీష్ ఇది థర్టీ సెవెన్ ఎంబీ ఉంది డౌన్లోడ్స్ ఎన్నుంటే డౌన్లోడ్
స్పీక్ ఇంగ్లీష్ విత్ నేటివ్స్ అనమాట అండి ఇది చూడండి ట్వంటీ సిక్స్ ఎంబీ మెమరీ కలిగి ఉంది తర్వాత ఐదు ఐదు లక్షల పైగా డౌన్లోడ్స్ కలిగి ఉంది అనమాట సో అలాగా ఇంకో ఇక్కడ చూడండి లెర్న్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అనమాట దీన్ని ఇది కూడా చెప్పాను లెర్న్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీష్ అనే యాప్ కూడా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాల్సిన యాప్ అని కూడా చెప్పాను దీని యొక్క డౌన్లోడ్స్ ఎంత ఉన్నాయంటే ఫైవ్ మిలియన్స్ ఉన్నాయండి అంటే యాభై లక్షల పైగా డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారండి లెర్న్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ హిందీ వన్ మిలియన్ పైగా మనకు డౌన్లోడ్స్ ఉన్నాయి రేటింగ్స్ కూడా చూడండి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నాము ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్నాయండి సో నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఫ్రెండ్స్ మీరు ఏదైనా ఒక యాప్ని మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకునే ముందు రేటింగ్స్ చూడండి రివ్యూస్ చూడండి తర్వాత మనం ఏంటంటే ఆ హలో యాప్స్ని మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి చెక్ చేసుకోండి తర్వాత ఇలా యాప్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత మనం ఇక్కడ ఇన్స్టాల్ అయిన బటన్ వస్తే అది ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి నేను ఆల్రెడీ ఇన్స్టాల్ చేసుకున్నాను తర్వాత మీరు గమనించినట్లయితే ఇక్కడ రివ్యూస్ రాస్తారండి చూడండి ఐ లైక్ దిస్ యాప్ ఇట్స్ ఈజీ టు యూజ్ ఇన్ డైలీ బేసిస్ తర్వాత హాయ్ దిస్ అప్లికేషన్ ఈజ్ వెరీ యూస్ఫుల్ టు ఇంప్రూవ్ మై ఇంగ్లీష్ సి ఆల్ రివ్యూస్ అనమాట ఒకసారి మీరు కొంచెం ఓపిక్గా చదివితే ఇక్కడ వన్ ఇచ్చే రివ్యూ ఓకేనా తర్వాత ఇక్కడ ఎందుకు వన్ ఇచ్చారంటే దే ఆర్ ప్రొవైడింగ్ యూజ్లెస్ అప్డేట్స్ అనమాట అప్డేట్స్ నచ్చట్లేదు అనమాట అతనికి అందుకని వన్ ఇచ్చాడు తర్వాత ఫైవ్ ఇచ్చాడు ఫోర్ ఇచ్చాడు త్రీ ఇచ్చారు తర్వాత ఫైవ్ ఫైవ్ వన్ ఇచ్చారు ఫైవ్ ఇచ్చారు తర్వాత వన్ త్రీ ఫైవ్ 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 వన్ ఫైవ్ ఫైవ్ అంటే చాలామంది మోస్ట్ ఆఫ్ ద పీపుల్ ఏంటంటే మనకి త్రీ నుంచి అబో ఇచ్చారండి ఫైవ్ అలా ఇచ్చారు సో అంటే ఈ యాప్ మంచిదే అన్నట్టు ఇప్పుడు మనం దీన్ని ఇన్స్టాల్ చేసుకుంటాం కదా ఇన్స్టాల్ చేసిన తర్వాత మనం ఏం చేయాలంటే ఓపెన్ చేస్తాం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత హలో ఇంగ్లీష్ బై కల్చర్ అలే అని వచ్చిందండి ఇక్కడ చూడండి మనం తెలుగు నుంచి ఇంగ్లీష్ నేర్చుకుంటున్నాం కదా మనం తెలుగుని ప్రెస్ చేస్తాం అనమాట ప్రారంభ స్థాయి అంటే మీ మనకు బేసిక్ ఇంటర్మీడియట్ ఎక్స్పర్ట్ అనమాట మీ మీ యొక్క మీ యొక్క ఓపిక మీ యొక్క ఓపికను బట్టి మీరు వెళ్ళొచ్చండి మీరు బేసిక్కా మీరు ఇంటర్మీడియటా తర్వాత మీరు ఎక్స్పర్టా మీరు అన్న దాన్ని బట్టి మీరు వెళ్ళొచ్చు సో అలా మీరు ఎంతైతే మీరు నేర్చుకోవాలి నేర్చుకోగలను అని చెప్పి అనుకుంటే మీరు అలా వెళ్ళొచ్చండి ప్రారంభ స్థాయి చూద్దామండి నేను ఆంగ్లం నేర్చుకోవడం మొదలు పెడుతున్నాను నెక్స్ట్కి వెళ్ళాను అనుకోండి మీరు అంటే జాబ్స్ కోసం ఎగ్జామ్స్ కోసం పిల్లలకు నేర్పించడం కోసం విదేశాలకు వెళ్ళడానికి మెరుగైన సాంఘిక జీవనానికి ఆంగ్ల చిత్రాలను ఆనందించడానికి ఇక్కడ చూడండి మనకి జాబ్ కోసం అని చెప్పన్నాం అనుకోండి నెక్స్ట్ మనం క్లిక్ చేసాం స్కూల్ వర్కింగ్ రిటైర్డ్ కాలేజ్ కాలేజ్లో అని చెప్పాను కాలేజ్లో మన ఫోన్ నెంబర్ అడిగారు మనం ఫోన్ నెంబరు మనం ఇస్తాం ఇచ్చిన తర్వాత మనకి లెసన్స్ అనేవి స్టార్ట్ అయిపోతాయండి ఈ రకంగా మనము హలో ఇంగ్లీష్ యాప్ని మనము మనం ఉపయోగించుకోవచ్చు మన అలా ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్ ప్లే చేసిన తర్వాత ఇదిగోండి హౌ బిలియన్స్ ఆఫ్ లెర్నర్స్ ఆర్ బెనిఫిటింగ్ ఫ్రమ్ హలో ఇంగ్లీష్ వీళ్ళంతా రివ్యూస్ ఇచ్చారనమాట అండి రివ్యూస్ ఇచ్చిన తర్వాత మనం నెక్స్ట్కి వెళ్తాం మా ప్రో సభ్యత్వాన్ని ప్రదర్శించండి అని చెప్పి అన్నాడు అంటే డబ్బులు ఇచ్చి మనం నేర్చుకోవాలన్నమాట లేదు నేను నేర్చుకోవడానికి పరిమితమైన సభ్యత్వాన్ని ఎంచుకుంటాను అంటే నాకు ఫ్రీ ఫ్రీనే కావాలి అని చెప్పని అన్నానండి అంటే మరి కొన్ని లెసన్స్ వస్తాయి అనమాట కంగ్రాచులేషన్స్ యూ యూ హ్యావ్ బీన్ అవార్డెడ్ సాంగ్స్ అని ఇచ్చారండి కరెంట్ లెవెల్ వన్ పాయింట్ జీరో ఇచ్చారు తర్వాత లెసన్ తీసుకోండి పేరు అడగటం మరియు పేరు చెప్పడం నేర్చుకోండి అని చెప్పి అన్నారు సో పేరు అడగటం మరి పేరు చెప్పడం నేర్చుకోండి అని అన్నారు స్టార్ట్ నొక్కాను తర్వాత ఈ లెసన్ మీకు పదమూడు కాయిన్స్ ఫిఫ్టీ బోనస్ కాయిన్స్ వరకు గెలుచుకోవచ్చు అన్నారు అదేంటో కూడా చూద్దాం నా నేమ్ ఈజ్ పూజ నా పేరు పూజ ఓకేనా సో చక్కగా మనకి ఏంటంటే అక్కడ ప్రొనౌన్సియేషన్ కూడా చెప్తుంది అదే కాకుండా మనకి ఇక్కడ తెలుగు మనకు వచ్చు కాబట్టి ఈ తెలుగులో కూడా మనకు అర్థం అవుతుంది అనమాట కంటిన్యూ అనమాట సో మనకి మనం నేర్చుకోండి అని చెప్పారు కదా మన ఆంగ్లంలో మీ పేరు చెప్పడం నేర్చుకోండి నా పేరు పూజ దీనిని ఇంగ్లీష్లో కరెక్ట్గా మనం ఎలా చెప్పాలి అని చెప్పి అని కూడా అడిగారండి మై నేమ్ ఆర్ పూజ మై నేమ్ ఈస్ పూ మై మై నేమ్ ఈస్ పూజ మై నేమ్ ఈస్ పూజ మై సెల్ఫ్ పూజ అంటే ఇక్కడ మనకి కరెక్ట్ చెప్పాల్సింది ఏంటంటే మై నేమ్ ఈస్ పూజ అక్కడ మనకు ఒక కాయిన్ వచ్చింది అంటే అలాగే మనకి క్విజ్ టైప్ పెట్టి మన యొక్క ఇంగ్లీష్ ఫ్లూయెన్సీని కూడా వాళ్ళు డెవలప్ చేస్తారనమాట సో ఇంకా కంటిన్యూ చేస్తాం సో తర్వాత తర్వాత ఇక నా పేరు అంటే మై నేమ్ నా పేరు అయిపోయిందండి నా పేరు తర్వాత ఇక్కడ మనకు మై నేమ్ తర్వాత ఇక్కడ ఏమి ఉండాలి ఈజ్ ఉండాలి ఓకేనా ఐ యామ్ పూజ సో అలా మనకి లెసన్స్ అన్ని చక్కగా
కేటగిరీస్ అనమాట ట్రిప్స్కి వెకేషన్స్కి సెవెన్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి ఈటింగ్ రిలేటెడ్ టాపిక్స్ తర్వాత ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ టాకింగ్ అబౌట్ కిడ్స్ డైలీ లైఫ్ స్పోర్ట్స్ మ్యూజిక్ తర్వాత యుఎస్ హాలిడే నేచర్ స్కూల్ షాపింగ్ తర్వాత సిటీ అక్వేరియం రైజింగ్ మనీ ఎస్ఐ అబౌట్ అ ఫీల్డ్ ట్రిప్ తర్వాత మనకి అవే కాకుండా చూడండి ఇక్కడ వర్క్ రిలేటెడ్ ఇష్యూస్ కావచ్చు చాలా ఉన్నాయి వర్క్ రిలేటెడ్ చూడండి ఇక్కడ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ రైజ్ రైజ్ అంటే శాలరీని పెంచమని అనమాట తర్వాత ఆస్కింగ్ ఫర్ ప్రమోషన్ తర్వాత ఆస్కింగ్ ఫర్ వెకేషన్ బిగ్ ప్రాజెక్ట్ టూ బిజీ ఫర్ వెకేషన్ వెకేషన్కి చాలా బిజీగా ఉన్నానండి డాడీ ఈజ్ టూ బిజీ అంటే నాన్నగారు చాలా బిజీగా ఉన్నారు తర్వాత జాబ్ వదులుకునేటప్పుడు తర్వాత కంపెనీ ఈజ్ ఆ డౌన్ సైజింగ్ రూమర్స్ జాబ్ సెర్చ్ కావచ్చు అలాంటి విషయాల్లో మనం ఉపయోగించుకోవడానికి అలాంటి విషయాలు మనం మాట్లాడడానికి ఈ యాప్ అనేది ఎలా ఉపయోగపడుతుందో ఇప్పుడు మనకు తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు నేనేం చేశానంటే జాబ్ సెర్చ్ మీద నేను ఒక జాబ్ సెర్చ్ మీద నేను క్లిక్ చేశానండి ఇప్పుడు చూడండి ఇప్పుడు జాబ్ సెర్చ్ అనమాట జాబ్ సెర్చ్ మనం ఎలా మనం ఉపయోగించుకోవచ్చో ఇప్పుడు చూడండి జాబ్ సెర్చ్ గురించి మనం ఇంగ్లీష్ని ఎలా నేర్చుకోవచ్చు మనకి మనకి పీడిఎఫ్ ఫైల్స్ రూపంలోనూ అంటే మనకి జాబ్ సెర్చ్ మనం ఎలా తెలుసుకోవచ్చు మనకి రిటర్న్గా మనకి చూపిస్తుంది అంతేకాకుండా మనకి వాయిస్ రూపంలో కూడా మనకి ఇది అందిస్తుంది అండి ఇది చాలా చాలా మంచి యాప్ చూడండి How long have you been out of work? Three months. What kind of work do you do? I'm an electrician. Have you thought about opening your own business? Yeah, but that takes money. I understand. If I hear anyone looking for an electrician, I'll let you know. Thanks. It's been frustrating. Why did you leave your last job? I didn't get along with my boss. Maybe you should have stayed until you found another job. Yeah. That was my mistake. I thought it would be easy to find another job. I was wrong. Don't worry. You'll find one soon. Come on. Let me buy you a cup of coffee. Thanks. సో ఫ్రెండ్స్ అలాగా మనము అక్కడ ఇంగ్లీష్ని చదువుతూ ఇక్కడ ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు చెప్పేది కూడా మనం ఏంటంటే రెండింటినీ కూడా మనము అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటూ మనం ఈజీగా నేర్చుకోవడానికి బాగుంటుందండి ఎవరైతే అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారో ఎవరైతే నేటి స్పీకర్లో మాట్లాడాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరికీ ఈ ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్ ప్రాక్టీస్ యాప్ చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది హలో యాప్ ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్ ప్రాక్టీస్ యాప్ ఈ రెండు బాగా నాకు నచ్చాయండి బడ్డీ టాక్ అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఉంది మీకు ఇష్టమైతే దాన్ని ఫాలో అవ్వండి లేదా లేదు ఈ రెండింటి మాత్రం మీరు హలో ఇంగ్లీష్ యాప్ని తర్వాత ఇంగ్లీష్ కాన్వర్జేషన్ ప్రాక్టీస్ యాప్ని మీరు బాగా మీరు చూసుకోండి తర్వాత మిగతా చెప్పాను కదా లెర్న్ టు స్పీక్ ఇంగ్లీషు స్పీక్లర్ కావచ్చు హ్యాండీ ఇంగ్లీష్ స్పీకింగ్ బోర్డ్ కావచ్చు అండ్ గురు క్యాంబ్లీ యాప్ కావచ్చు మీ ఇష్టం అండి మీరు ఫాలో అవ్వాలనుకుంటే మీరు ఫాలో అవ్వచ్చు లేకపోతే లేదు సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ యాప్స్ సో ఫ్రెండ్స్ దట్స్ ఆల్ అబౌట్ బెస్ట్ యాప్స్ టు లర్న్ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ ఈ స్పోకెన్ ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోవడానికి బెస్ట్ యాప్స్ ఏంటి వాటిని మనము ఎలా మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఎలా వాటి యొక్క ఓరియంటేషన్ తీసుకొని వాటిని ఆ యాప్స్ని మనం ఎలా ఉపయోగించుకోవాలన్న విషయాలపై మనం ఒక పూర్తి అవగాహనకు వచ్చామని చెప్పి నేను అనుకుంటున్నాను అంతేకాకుండా మిగతా యాప్స్ ఏవి మంచి యాప్స్ వేటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోవాలి ఏటిని మనం ఇన్స్టాల్ చేసుకోకూడదు అన్న విషయాలపై కూడా మీరు అవగాహనకు వచ్చారు అని నేను అనుకుంటున్నానండి సో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే దయచేసి లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మర్చిపోకుండా షేర్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో దిస్ ఈజ్ డాక్టర్ వీరాజేష్ సైనింగ్ ఆఫ్ బాయ్ హ